ஹாய் ஹலோ நான் உங்கள் ராமகிருஷ்ணன் என்னோட யூடியூப் சேனல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வசந்தம் லேர்னிங் இன்ஸ்டியூட் என்னோட சேனலை தொடர்ந்து நான் சிபிஎஸ்சி டென்த் டுவெல்த் மெட்ரிக் டென்த் அண்ட் டுவெல்த்தோட மேக்ஸ் வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி டென்த் சாப்டர் ஃபைவ் அர்த்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம சம்ஸ் புக் சம்ஸ் எல்லாமே போடுறதா இருக்கேன் ஸோ வாங்க சம்ஸ் குள்ள போவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏபி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அர்த்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னா என்ன ஏபி ஸோ ப்ராக்ரஷன் அப்புறம் அர்த்மெட்டிக் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஆக்சுவலாக ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ அர்த்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வேர்டுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம மீனிங் பார்ப்போம் ஸோ சீரீஸ் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு ஸோ நம்பர்ஸ் கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அது சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்பர்ஸோட நேமாக பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டூ ஃபைவ் லெவன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி இது ஒரு சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கு நம்பர்ஸ் ஆனால் இது சீக்வன்ஸ்னு சொல்ல முடியாது அதோடைய சீக்வன்ஸ் ஆர் ப்ராக்ரஷன் ரெண்டு சேம் நீங்கள் ஸோ ப்ராக்ரஷன் சொல்ல முடியாது சீக்வன்ஸ்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு சீரீஸ் அவ்வளோதான் சார் இது எப்படின்னா நம்பர் கண்டினியூஸாக இருக்கு பட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் தான் த டிஸ்கார்டு த சீக்வன்ஸ் ஆர் ப்ராக்ரஷன் சரிங்களா ஸோ கண்டிஷன்னா என்னங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவாருங்கன்னா பாருங்க இப்போ ஒன்று எழுதுறேன் டூ ஃபைவ் எயிட் லெவன் ஃபோர்டீன் டாட் 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 இப்போ பாருங்க இங்கே ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க ஸோ சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணால் ஒன் டேர்ம் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் டேர்ம் கொடுங்க பாருங்கள் இது ஒரு டேர்ம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அப்படின்னா த்ரீ எயிட் மைனஸ் ஃபைவ்னா த்ரீ லெவன் மைனஸ் எயிட்னா த்ரீ ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன்னா த்ரீ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஒரு நம்பருக்கும் இன்னொரு நம்பருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இங்கே கண்டிஷன் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கிற மாதிரி நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை ஆயிருந்தா அந்த நம்பர்ஸ்க்கெலாம் வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அந்த சீரீஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நேம் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இது ஒரு ப்ராக்ரஷன் ஸோ இன்னொன்று பாருங்க இன்னொன்று எழுதுறேன் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் சாரி டூ ஃபோர் எயிட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ டாட் 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 ஸோ இது ஒரு ப்ராக்ரஷன் சொல்ல முடியும் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பருக்கும் இன்னொரு நம்பருக்கும் காமனாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டூ இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எயிட்டு ஸோ இது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அப்போ என்ன இருக்குன்னா காமன் ரேஷியோ இருக்கு அதாவது பாருங்க ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் இது டூ டூ சார் ஃபோர் சாரி சாரி டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ ஸோ காமன் டி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு <laughs> டிவைட் பை ப்ரீவியஸ் டைம் சிக்ஸ்டீன் ஒன் டைம் டூ டைம் பாருங்க எல்லாமே டூன்னு காமனாக வந்துருக்கு ஸோ காமன் ரேஷியோ டிவைட் பண்ணால் அது ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் ஸோ காமன் ரேஷியோஸ் இருந்தால் இது ஒரு ப்ராக்ரஷன் நம்மளால சொன்ன அப்போ இது ஒரு ப்ராக்ரஷன் ஸோ அடுத்து ஒரு நம்பர் எழுதுறோம் பாருங்க ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு ப்ராக்ரஷன் சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு ப்ராக்ரஷன் எப்படி சொல்கிற அப்படின்னா பாருங்கள் எல்லாமே ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் அப்ளை ஆகிருக்கு சரிங்களா ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் அப்படி இருந்தால் இது ஒரு ப்ராக்ரஷன் அப்போ ஒரு சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன சீரீஸ் அப்படின்னா நம்பர் கண்டினியூஸாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் ஸோ நம்பர் கண்டினியூஸாக இருக்கு ஸோ நம்பர் கண்டினியூஸாக இருக்குன்னு இட்ஸ் சீரீஸ் பட் சம் கண்டிஷன்ஸ் அங்கே அப்ளை ஆகியிருந்தா தட் இஸ் கால் த ப்ராக்ரஷன் பாருங்கள் இது வந்து காமன் ரேஷியோ இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து காமன் சாரி இது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதுக்கு காமன் ரேஷியோ இருக்குது இது ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்
காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஸ் சொல்லுவோம் சார் அப்போ காமன் ரேசியோ இருக்கு அதுக்கு என்ன சார் அது ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஸ் ஒரு நேம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது அடுத்தடுத்த இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த ரெண்டு இதில் இதை மட்டும் தான் பார்க்க இதுக்கு நீங்கள் லெவன்த்தில் பார்ப்பீங்க ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் ஸோ உங்களுக்கு லெவன்த்தோட ப்ராசஸில் லெவன்த் சிலபஸில் இருக்கு ஸோ டென்த் சிலபஸில் இந்த அர்த்மேட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்பீங்க ஸோ அர்த்மேட்டிக் ப்ராக்ரஷனா என்ன ஒரு டேர்முக்கும் இன்னொரு டேர்முக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் த்ரீ தட் இஸ் கால்டு காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற எல்லா சீக்வன்ஸையும் நீங்கள் என்னன்னு சொல்லலாம் அர்த்மேட்டிக் ப்ராக்ரஷன் சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சோ ஓகே அர்த்மேட்டிக் ப்ராக்ரஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து வந்து இதோட அடுத்த லெவல் பார்ப்போம் ஸோ இந்த லெசன்ல நம்ம அர்த்மேட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ல உங்க புக்ஸ்ல சோ போஸ் என்னெல்லாம் நம்ம மோஸ்டா பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோ ஒரு ப்ராக்ரஸ் எடுத்துக்கோம் ஸோ அர்த்மேட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ல இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்னு சொல்ல முடியும் இது நம்ம செகண்ட் டேர்ம் இது தேர்ட் டேர்ம் இது ஃபோர்த் டேர்ம் இது ஃபிஃப்த் டேர்ம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்ப சிக்ஸ்த் டேர்ம் என்ன வாழ்ந்திருக்கணும் இது கூட த்ரீ ஆட் பண்ணி சொல்லிடலாம் ஸோ செவன்த் டேர்ம் என்ன வாழ்ந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ஃபிஃப்த் டேர்ம் சிக்ஸ்த் டேர்ம் செவன்த் டேர்ம்னு ஒவ்வொரு டேர்மும் த்ரீ த்ரீ ஆட் பண்ணி சொல்ல முடியும் இன் கேஸ் அவன் திடீர்னு ஒன் ஃபிஃப்டி தேர்ட் டேர்ம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அது பெரிய டேர்ம் அப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றும் த்ரீ த்ரீ ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்போ சடனாக வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி தேர்ட் டேர்ம் என்ன ஒன் ஃபிஃப்டி செகண்ட் டேர்ம் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீத் டேர்ம் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன்த் டேர்ம் என்ன ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்த் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லார்ஜஸ்ட் டேர்ம் கேட்டாங்கன்னா அந்த பிளேஸில் இப்போ ஃபிஃப்த் டேர்ம்னா ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்கிற ஃபோர்டீனுங்கிற நம்பர் சொல்கிறீங்களா அப்போ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன்த் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன்த் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுனா த்ரீ த்ரீ ஆட் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் அதுக்கே டைம் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் வி ஹவ் த ஃபார்முலா ஏ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்லி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் எனக்கு எப்படி கரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்கும் நான் நம்புறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செக் பண்ணிடலாம் வாங்க ஸோ நம்ம கால்குலேஷன் படி ஃபிஃப்த் டேர்ம் என்ன வந்திருக்கு ஃபோர்டீன் இதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு இது வந்து ஃபிஃப்த் டேர்ம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த ஃபிஃப்த் டேர்ம் வந்து நமக்கு ஃபோர்டீன் கிடைக்குதான்னு சொல்லி இந்த ஃபார்முலாவில் பார்ப்போம் சரிங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் நமக்கு மீனிங் தெரியணும் ஏ அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ரிமைண்டரில் வச்சுக்காங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேர்ம் என் அப்படின்னா எந்த டேர்ம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறா தான் நம்ம எந்த டேர்ம்னு சொல்லுவோம் அதாவது என் என்னுக்கு என்ன எந்த டேர்ம் டி அப்படிங்கிற மெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் டிஃபரன்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த வேர்டுக்கான மீனிங் இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்குன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் எழுதுறேன் ஏ பாருங்கள் டூ என் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது ஃபிஃப்த் டேர்ம் ஸோ நமக்கு தெரியும் பட் நம்ம கண்டுபிடி செக் பண்ண போகிறப்ப என் வந்து ஃபிஃப்த் டேர்ம் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது காமன் டிஃபரன்ஸ்னா ஒன் டேர்ம் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் டேர்ம் ஒன் டேர்ம் நான் எந்த டேர்ம் வேணும் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் மைனஸ் அது ஒரு ப்ரீவியஸ் டேர்ம் டூ அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் டூனா த்ரீ நான் ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன் கூட எடுக்கலாம் சார் யுவர் விஷ் நீங்கள் அப்படி கூட செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டி இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் ஒன்று சப்ஸ்டினா அப்போ ஏ ஃபைவ் ஜி கோல்ட்டு ஏ வந்து நமக்கு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி வந்து நமக்கு த்ரீ அப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்ல ஒன் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்போ பாருங்கள் ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபிஃப்த் டேர்ம் ஃபோர்டீன் அந்த இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர்டீன் இருக்கு அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த டேர்ம் வேணாலும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்போ பர்டிகுலராக ஒரு டேர்ம் அவங்க வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ்த் டேர்ம்னு கேட்டால் கூட உங்களால் நான் அது ஏன் ஒன் லேக் செவன்டீன்த் டேர்ம்னு சொன்னால் கூட உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அவங்க என்ன வேணாலும் கேட்கிட்டு ஸோ வாட் எவர் ஆஸ்கிங் இந்த டேர்ம் மீன்ஸ்
ஒரு சீக்வன்ஸை எந்த மாதிரிலாம் கேட்காங்க அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கலாம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கேட்கலாம் ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை விச் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொல்லலாம் பர்டிகுலராக ஃபிஃப்டீன்த் டேம் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ ரிவர்ஸில் நீங்கள் எண்டிலிருந்து இந்த பக்கம் வந்து ஃபிஃப்த் டேம் என்னன்னு கூட கேட்கலாம் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா அர்த்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் மீன்ஸ் காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற ஒரு சீரீஸை தான் நாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற ஒரு சீரீஸை எப்படிலாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அதை எப்படிலாம் போடலாம் அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு அர்த்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனோட இன்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம சில சம்ஸ் இந்த வீ இந்த வீடியோலேயும் நம்ம பார்க்க ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த சம்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசனில் நீங்கள் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இப்படி ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ சம்டைம் இஸ் என் ஈக்குவல் டு நீங்கள் டேரெக்டாகவே என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல்லனு கூட யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இது ஸோ சார் எப்படிங்க சார் இது இது ஒரே ஃபார்முலா சொல்கிறேன் ஈஸி நீங்கள் பாருங்கள் என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் இன்னொன்று பார்த்துக்காங்க ஏ என்னும் எல்லும் எப்பயுமே ஈக்குவல் அதாவது ஏ என்னும் எல் ஒன்று தான் ஸோ எல் அப்படின்னா லாஸ்ட் டம் லாஸ்ட் டம்னால் ஏ என்னும் ஒன்று தான் இந்த டூஏ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபார்முலா பாருங்க நான் எழுதுறேன் இந்த இடத்துல டூ ஏ ஏ ப்ளஸ் ஏன்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஸோ எல்லுனா என்னன்னு சொன்னேன்னா ஏ என்னு சொன்னேன் ஸோ ஏ என்னோட ஃபார்முலாவை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதர்வைஸ் இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுறதை கூட வச்சுக்கோங்க ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என் பை டூ a plus a plus n minus 1 into d என்ன நமக்கு தான் தெரியலங்களா a n n அதரவைஸ் l சோ இத இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கலாம் அதான் நான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் சோ ஃபார்முலாஸ் நாம எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணப் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் டம் தெரிஞ்சதனால நாம யூஸ் பண்ணிக்கோணும் வெச்சுக்கங்கள சோ அதனால இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் கிடை சிம்பிள் அது டெரிவேஷன் டெரிவேஷன் தான் போட்டு காட்டنه சோ பாருங்க a n a plus n minus 1 into d ஒரு ஃபார்முலா எஸ் என் க்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இன்னொனு a n வேணும் அப்படினு வெச்சுக்கங்கள எஸ் என் மைனஸ் எஸ் என் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலாவும் மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்படி ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏ என் வேணும்னா எஸ் மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஃபோர் வேணும்னு வச்சுக்காங்களேன் ஏ ஃபோர் மைனஸ் ஏ த்ரீ என்ன ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஏ த்ரீ சார் எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபோர்லேருந்து நீங்கள் எஸ் த்ரீ லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ ஃபோர் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவும் காமன் ஃபார்முலாவும் நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த லெசனில் எப்படிலாம் பார்க்குறாங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம புக்ஸ் அம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஸோ நான் உங்கள் ராமோஷன் அடுத